రామాయణం ఒక కట్టుకథ రాముడు వానర సేనతో సముద్రం దాటి శ్రీలంక చేరడానికి తమిళనాడులోని రామేశ్వరం చేరతాడు అక్కడి నుండి సముద్రం దాటి వెళ్లడానికి వంద యోజనాలు ఉన్నాయని రామాయణంలో రాసింది ఆ లెక్కన ఒక యోజన అంటే పన్నెండు నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్లు అని అర్థం వస్తుంది అంటే వంద యోజనములు అంటే పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు సుమారుగా అని రాముడు చెప్పాడు ఆ వాస్తవానికి రామేశ్వరం నుండి శ్రీలంక వెళ్లడానికి సముద్ర దారి యాభై కిలోమీటర్లు కూడా లేదు రామాయణం కట్టుకథ అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ రామాయణ రచయిత మెదర్లేంతనం ఏంటో ఇప్పుడు మీకు పూర్తి వివరిస్తాను దయచేసి వీడియోని షేర్ చేయండి నిజాలు అని అనుకునేవి అన్ని కూడా నిజాలు కావు ఒక అబద్ధాన్ని సంవత్సరాలుగా అందరికి బుర్రలోకి ఎక్కిస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్ళకి అదే నిజమైపోతుంది రామసేతు అని పిలువబడుతున్న ఆడెన్స్ బ్రిడ్జ్ కట్టింది రాముడు మరియు హనుమంతులు కాదని రామసేతు అని పిలువబడుతున్న ఆడెన్స్ బ్రిడ్జ్ కట్టింది రాముడు మరియు హనుమంతులు కాదు అని అసలు రామాయణం కథ రాసిన అతనికి రామసేతు గురించి కనీస అవగాహన లేదని కేవలం ఎవరో చెప్పగా విని తన ఊహలను రామాయణ కథలో జొప్పించాడు అని అర్థం కావడానికి రామాయణమే సాక్ష్యం ఎలా అంటే యుద్ధకాండ ఇరవై రెండవ సర్గం అరవై ఆరవ శ్లోకం ఏమని చెప్తుందంటే ఏనుగులాగా కనిపిస్తున్న ఆ కోతులు మొదటి రోజున చాలా వేగంగా పద్నాలుగు యోజనాలు నిర్మించారు అంటే నూట అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నిర్మించారు అని అర్థం అరవై ఏడవ శ్లోకంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన భారీ కాయలైన కోతులు రెండవ రోజున మరో ఇరవై యోజనాలు నిర్మించారు అంటే యోజనము అంటే పన్నెండు కిలోమీటర్లు కాబట్టి ఇరవై ఇంటూ పన్నెండు ఇక్కడ రెండు వందల నలభై కిలోమీటర్లు అరవై ఎనిమిదో శ్లోకంలో అదే విధంగా మూడవ రోజున మరో ఇరవై ఒక్క యోజనాలు నిర్మించారట అంటే రెండు వందల యాభై రెండు కిలోమీటర్లు మూడవ రోజున నిర్మించారు అరవై తొమ్మిదవ శ్లోకం నాలుగవ రోజున ఈ కోతులు మరింత వేగంగా మరో ఇరవై రెండు యోజనాల దూరం వంతిని కట్టారు రెండు వందల అరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు కట్టారు డెబ్బై శ్లోకంలో అదే విధంగా ఐదవ రోజున మరింత వేగంగా అటు పక్కన ఒడ్డును కలుపుతూ మరో ఇరవై మూడు యోజనాలు వంతిని నిర్మించారు మొదటి రోజున పద్నాలుగు యోజనాలు రెండవ రోజున ఇరవై యోజనాలు మూడవ రోజున ఇరవై ఒక్క యోజనాలు నాలుగవ రోజున ఇరవై రెండు యోజనాలు ఐదవ రోజున ఇరవై మూడు యోజనాలు ఈ మొత్తం కలిపి వంద యోజనాలు అవుతుంది యోజనము ఒక యోజనము అంటే పన్నెండు కిలోమీటర్లు కాబట్టి వంద ఇంటూ పన్నెండు ఈక్వల్ టు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కన్యాకుమారి దగ్గర నుంచి కానీ శ్రీలంక లో ఉన్న రామేశ్వరం దగ్గరికి మహా అంటే యాభై కిలోమీటర్ల దూరం కూడా లేదు కానీ ఇక్కడ రామాయణంలో ఏం చెప్తుందంటే పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరం అని చెప్తుంది ఇదే విషయం డెబ్బై నాలుగో శ్లోకం కూడా చెప్తుంది అసాధ్యమైన వంద యోజనాల పొడుగు పది యోజనాల వెడల్పు గల ఈ వంతెను చూసి యక్షులు గంధర్వులు చూసి ఆనందించారట యోజన అంటే ఏమిటి విష్ణు పురాణం ప్రకారం ఒక యోజనం అంటే పద్నాలుగు పాయింట్ అరవై మూడు కిలోమీటర్లు అంటే వంద యోజనాలంగా పద్నాలుగు వందల అరవై మూడు కిలోమీటర్లు కానీ మనం వేసింది పన్నెండు కిలోమీటర్లు మాత్రమే వేసాం సుమారుగా కాబట్టి ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ పొడువు ఎంత ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ కేవలం దాదాపు యాభై కిలోమీటర్లు మాత్రమే మరి రామాయణం ప్రకారం కోతులు కెట్టిన వంతెన పొడవు పద్నాలుగు వందల అరవై మూడు కిలోమీటర్లు వెడల్పు నూట యాభై కిలోమీటర్లు సరే ఏదైనా పది అటో ఇటో అంటే పర్వాలేదు కానీ మరీ పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల తేడాన కనీసం రామాయణం రాసినటువంటి అతను రాసిన వెడల్పులో మూడో వంతు కూడా లేదు అంటే అర్థం రామాయణం రాసిన వాడికి కనీసం ఈ వంతు పొడవెంతో కూడా తెలియదు ఆ వ్యక్తి ఎవరో చెప్తే విని ఉండడమే గాని తను ప్రత్యక్షంగా చూసి ఉండి ఉండకపోవచ్చు కొస్మర్పు ఏంటంటే అదే ఇరవై రెండవ సర్గంలోని ఈ డెబ్బై ఏడవ శ్లోకం ప్రకారం రామ రావణ యుద్ధంలో పాల్గొన్న కోతుల సంఖ్య వంద కోట్లు ఇది కేవలం రాముని తరపు సైన్యం మాత్రమే మరి రావణం తరపు వాళ్ళని కూడా లెక్కేస్తే ఎంత జనాభా అసలు ప్రపంచ జనాభా ఎంత ఉండి ఉండవచ్చు ఇప్పటికీ ప్రపంచ జనాభా ఏడు వందల కోట్లకే మనం ఇంతగా అల్లాడిపోతున్నామే మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి కోతుల సంఖ్య వంద కోట్లట దీన్ని బట్టి చూస్తే రామాయణం ఒక అతిశయోక్తులతో నిండిన కథల పుస్తకం మాత్రమే రామాయణాన్ని మత గ్రంథంగా భావించడం తెలివి తక్కువతనం రామాయణంలో చరిత్ర ఉందని సైన్స్ ఉందని భావించడం మూర్ఖత్వం రామాయణం లాంటి కథల పుస్తకాలలో పాత్రలకు మందిరాలు కట్టాలంటూ సాటి మనుషులను ద్వేషించడం చంపడం అమానవీయం అనాగరికం